ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് മൂന്നാല് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് ആകെ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ടു മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലൈൻ ലൈൻ കമ്പനി ഹാസ് ടു പ്രോസസ് ഫൈവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ത്രീ മെഷീൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി പ്രോസസ്സിങ് ടൈംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഫൈൻ ദ സീക്വൻസ് ദാറ്റ് മിനിമൈസസ് ദ എലാ ടോട്ടൽ എലാബ്സ്ഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനി ഫാ മെഷീൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി ആൻഡ് സി ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ മെഷീനും എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒരു ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടു മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത് മൂന്ന് മെഷീനിലുമുള്ള ടൈമിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ടു മെഷീനിലേക്ക് ആക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മിനിമം ഓഫ് എ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ ഓർ മിനിമം ഓഫ് സി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ടു മെഷീൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെഷീൻ നമ്മളൊരു വെർച്വൽ രണ്ട് മെഷീൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജിയും എച്ചും ജിയും എച്ചും നമ്മൾ രണ്ട് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിക്ക് വേണ്ട അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഐറ്റംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ പ്ലസ് ബി ഐയും എച്ചിൻ്റെ ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐയും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ മിനിമം ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മിനിമം മിനിമം ഏത് വാല്യൂ എ ഐയുടെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബി ഐയുടെ മാക്സിമം ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സിക്സ് ആണ് മാക്സിമം ഇനി സി ഐയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ഏതാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മിനിമം ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മിനിമം ഓഫ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മിനിമം ഓഫ് എ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ മിനിമം ഓഫ് സി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ബി ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണോ അല്ല ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി നമ്മുടെ ആൻഡ് ഇവിടെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വേഷൻ കം ട്രൂ അല്ല പക്ഷേ ഇക്വലും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൂ ആയി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഐ ഈക്വൽ ടു എ ഐ പ്ലസ് ബി ഐ എച്ച് ഐ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ടു മെഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ജിയും എച്ചും ആണ് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ടേബിൾ നമുക്ക് എ ബി സിക്ക് പകരം ജിയും എച്ചും ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി എയും ബിയും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ജ
റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ഇനീഷ്യലി ഏതാണ് വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തേ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ വണ്ണിനും ഉണ്ട് ഫോറിനും ഉണ്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് രണ്ടും ഏത് ഐറ്റത്തിനാണ് ജി സോറി ഏത് മെഷീനാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ അസൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഫോർ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് മിനിമം വാല്യൂ അടുത്ത മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒരു റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ഈ സീക്വൻസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ അടുത്ത മിനിമം വാല്യൂ നയൻ ആണ് അല്ലേ അതും ജി കന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം അപ്പോൾ അടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് ഈ റോയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് ലെവനും ആരുടെ ആർക്കാണ് അതിൽ മിനിമം വരുന്നത് ലെവൻ മിനിമം വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിനാണ് ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം നമ്മൾ സീക്വൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ആകെ ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആ ടു നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ചിന് ഏതിനും മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂസ് ജി ഐക്ക് വന്നു നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയത് ഓക്കെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടു ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് എൻ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് എൻറ്റും പിന്നെ റിയർ എൻറ്റും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ടേബിളിൽ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് മെഷീൻസും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി ഓരോ മെഷീൻ്റെയും ടൈം ഇൻ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ ടൈം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ആ ഐറ്റം എഴുതണം ആ ഐറ്റം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീറോ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കട കയറും അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക ഇനി ഫസ്റ്റ് മെഷീനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ആണ് ഓർഡർ ഇവിടെ ഓർഡർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ബി സി ഏത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയിലേക്ക് കയറുന്നു മെഷീനിലേക്ക് ഓരോ ഐറ്റമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെഷീൻ എയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വൺ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടൈമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഐഡിൽ ടൈം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് അവറിലേക്ക് ഫോർത്ത് ഐറ്റം കയറും അത് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് എയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇവിടെ ഐഡിൽ ടൈം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻത്ത് അവറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റം കയറും ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഐഡിൽ ടൈം ഇല്ല ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ തേർഡ് ഐറ്റം കയറും മെഷീൻ എയിലേക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഐഡൽ ടൈം ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അവറിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിലേക്ക് എൻട്രി എൻ്റർ ചെയ്യും നയൻ അവേഴ്സ് എടുക്കും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്രോസ് ഐഡൽ ടൈം ഇല്ല ഇതാണ് മെഷീൻ എയുടെ ഇനി മെഷീൻ
പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പക്ഷേ ഐറ്റം ഇവിടെ മിഷൻ ബിക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ടെൻത്ത് അവറിലാണ് ടു അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടെൻത്ത് അവറിൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നീ മിഷൻ ഫോർ ഐറ്റം ഫോറിന് വേണ്ടി ടു അവേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് അവറിലെ ഇവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ആ തേർട്ടീൻത്ത് അവറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഐറ്റം നമ്പർ ഫൈവ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും വൺ അവർ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് വൺ വൺ അവർ ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ ഫൈവ് ഐറ്റം നം ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫൈവ് ഐറ്റം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇത് എടുക്കുക വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻത്ത് അവറിൽ തേർഡ് ഈ ഐറ്റം ഐറ്റം നമ്പർ ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഐറ്റം നമ്പർ ത്രീ ആണ് അത് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അവറിലാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ അവറിൽ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ടു അവേഴ്സ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അവറിൽ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അവറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഐറ്റത്തിന് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് അവറിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തേർട്ടീത്ത് അവറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് തേർട്ടീത്ത് അവറിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഐറ്റം നമ്പർ ടു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ മെഷൻ സിയുടെ ടൈം ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് അവറിലാണ് നമുക്ക് മെഷൻ സിയിലേക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എയ്ത്ത് അവറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എട്ട് മണിക്കൂർ മെഷൻ സിയുടെ ഐഡിൽ ടൈം ആണ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എഴുതുന്നു ഇനി ട്വൽത്ത് അവറിൽ മെഷൻ ബിയിൽ അതായത് ഐറ്റം നമ്പർ ഫോർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തീരും ഓക്കെ പക്ഷെ ഫോർട്ടീൻത്ത് അവറിലെ മെഷൻ സി ഫ്രീ ആവുള്ളൂ ഈ ഐറ്റം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡിയൽ ടൈം ഇല്ല കാരണം ഫോർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിൽ ട്വൽവ് അവർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡിയൽ ടൈം ഇല്ല ഫോർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ കയറി പ്രോസസ്സ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇതിന് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇനി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അവറിൽ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രോസസ്സ് കാരണം ഇത് നയൻറ്റീൻത്ത് അവറിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് ഈ ജോബ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് സോറി ഐഡിൽ ടൈം ഇല്ല ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ജോബിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ അവറിൽ ഇത് തീരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ തന്നെ തീർന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെഷൻ ബിയിൽ ഐറ്റം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് അവറിൽ അത് മെഷൻ സിയിലേക്ക് കയറുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെയും ഐഡിയൽ ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി അവറിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐറ്റം നമ്പർ ടു മെഷൻ സിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നു ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് അവറോളമായിട്ട് ജോബ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ മെഷീൻ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇവിടെയും ഐഡിൽ ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷീൻ സിക്ക് ഇനിഷ്യലി മാത്രമാണ് ഐഡിൽ ടൈം ഉള്ളത് മെഷീൻ എയ്ക്ക് ഇതിന് ശേഷം തേർട്ടിക്ക് ശേഷം ഫോർട്ടി നയൻ അവേഴ്സിലാണ് ടോട്ടൽ ഇലാപ്സ്ഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
ओके फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन एट नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस ओके फिफ्टीन प्लस फोर्टी नाइन माइनस तेर्टी फाइव ओके अद और एत्र वेस फोर्टी नयन माइनस तेर्टी फाइव इज फोर्टीन अब फिफ्टी प्लस फोर्टी विच ईस ईक्वल टू ट्वेंटी नयन अब ओके अब मेशीन ए नयटीन अब मेशीन बी ट्वेंटी नयन अब आ मेशीन सी आगे ऐडियल इनीष्यल एवेस ओके अब मेशीन सी ऐडियल टाइम पर एवेस ओके अब इत्र नाम नमुक कंपिड़ान एलाब्स टाइम फोर्टी नयन अब मेशीन ऐडियल टाइम फॉर मेशीन एस नयटीन अब मेशीन बी इस ट्वेंटी नयन अब आशीन सी इस एवेस ओके थैंक यू